വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനാചരണം മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിസ്മരണീയമാക്കി ബഷീറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിദ്യാലയാങ്കണത്തിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ചു ബേപ്പൂരിലെ വയലാൽ വീട്ടുമുറ്റത്തെ മാങ്കോസ്റ്റിൻ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന ബഷീറിനെ അതേ രൂപഭാവങ്ങളോടെ മടപ്പള്ളി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളും വിദ്യാലയ മുറ്റത്തെത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി ചാരു കസേരയിലിരുന്ന് രചന നടത്തുന്ന ബഷീറും സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന പാത്തുമ്മയും പ്ലാവില തിന്നുന്ന ആടും കുട്ടികളെ രസിപ്പിച്ചു ബഷീറിന്റെ ഗ്രാമഫോൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി അഭിനവ് ബഷീറായും ഒൻപതാം തരത്തിലെ ശിവാനി പാത്തുമ്മയായും തിളങ്ങി ബഷീറിനെയും ബഷീറിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിദ്യാലയ അങ്ങനത്തെ എത്തിച്ച അനുഭവമായിരുന്നു പാത്തുമ്മയും പാത്തുമ്മയുടെ ആടും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന ഒരു അനുഭവം കുട്ടികൾക്കുണ്ടായി ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചത് താൻ നടന്നു തീർന്ന വഴികൾ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഒരുപക്ഷേ പട്ടണങ്ങളിലും പാതിയോരങ്ങളിലും താൻ കണ്ട ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നർമ്മത്തിൽ കടത്തി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ തലമുറ മാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തിലെ വായനക്കാരുടെ മുഴുവൻ തലമുറയും എന്നും വായനയിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് ബഷീറാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അത്രമാത്രം ഏത് വിഭാഗം ആളുകളെയും ആകർഷിച്ച കൃതികളാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വായനയുടെ ലോകത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ പഴയ തലമുറയായാലും ഇന്നത്തെ തലമുറയായാലും വായന എത്തിക്കുന്നതിൽ ബഷീർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഭാഷ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്നും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ചതിനു പുറമെ ബഷീർ കൃതികളുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു വായനയുടെ രസം പകർന്ന കൃതികൾ കുട്ടികൾ കണ്ടറിഞ്ഞു കെ ടി ദിനേശൻ ബഷീർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കലഹമല്ല സ്നേഹമാണ് ബഷീറിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് ദിനേശൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ വി പി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളായ ശ്രേയ സുനിൽ സാനിയ ആനിൽ എന്നിവർ ബഷീറിനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു സ്കൂളിലും വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫിഫ്ത് ഫോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട് വിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ പല തവണ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ഫാത്തിമ ബീബി ബീബി എന്ന ഫാബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ബേപ്പൂരുള്ള വയലോലി വീട്ടിലേക്ക് താമസമാക്കി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിമാരിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിനെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെയും മരങ്ങളെയും സർവചരാചാര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണെന്നും അവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി നമുക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നർമ്മത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടി ചാലിച്ച് തൻ്റെ തനത് ശൈലിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഓരോ കൃതികളും പച്ചയായ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടിത്തരുന്നത് എനിക്ക് മുച്ചിട്ട് കളിക്കാരൻ്റെ മകൻ എന്ന മകൾ എന്ന കൃതിയാണ് ബഷീറിൻ്റെ നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിറ്റപ്പൻ്റെ കല്യാണം
ഓ കല്യാണ പെണ്ണോ ഇത് മതിയോ പാർക്കോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് വടകര റിലേഷൻസ് ഫോർ എവർ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക നാട്ടുവാർത്ത ഡോട്ട് ന്യൂസ് ബന്ധങ്ങൾ രാജകീയം റോയൽ വെഡിങ്സ് വടകര